dia, bom dia, bom dia, 9 horas da manhã e 8 minutos, horário oficial de Brasília, dia 8 de julho do ano de 2022, o único 8 de julho do ano de 2022 da história da humanidade, da história de nossas vidas, bom dia, mais um dia aí que nós vamos ter a oportunidade de avançar no mergulho né, para o interior de cada um de nós, para nós aprendermos aí um pouquinho mais sobre como nós funcionamos, como a vida funciona, funciona aí no entorno de cada um de nós e quem somos nós, afinal de contas, quem somos nós, essas entidades humanas aí cheias de complexidades, cheia de detalhamentos, cheias de dificuldades e também cheia de bênçãos e cheias de potenciais absolutamente maravilhosos e absolutamente incríveis. Quem somos nós, afinal de contas, na totalidade dessa bagunça aí, e não tem nada de bagunça, na verdade, né? a perfeição da estrutura humana, ela é inquestionável, na verdade, a perfeição do funcionamento humano, quando nós vamos descobrindo como as coisas funcionam, qual é a função de cada emoção, de cada sentimento, de cada pensamento, quando nós vamos descobrindo aí o porquê da existência de cada coisa que nos forma como seres humanos, nós vamos cada vez mais tendo a absoluta compreensão e entendimento de que a estrutura humana ela é absolutamente perfeita, incrível, espetacular e maravilhosa. Não é à toa que todo dia eu faço questão de repetir isso para você que está me ouvindo aí, para vocês que estão aí chegando, bom dia a todos que você é um ser humano absolutamente fantástico, que você é um ser humano absolutamente fabuloso, que você é um ser humano absolutamente extraordinário, uma ser humana absolutamente extraordinária e absolutamente fabulosa, justamente por conta da compreensão e do entendimento de que a nossa estrutura humana ela é absolutamente perfeita, inquestionavelmente perfeita, o que acontece na verdade é quem está pilotando a máquina perfeita, ou seja, nós, cada um de nós aí, dentro aí das nossas existências, né, dentro de nossas estruturas humanas, né, aonde reside o seu eu mais profundo, né, o piloto dessa brincadeira toda, e é aí que a gente se estrepa bastante, é aí que a gente toma aí as nossas pauladas da vida, as nossas bambuzadas, justamente para que a gente vá podendo, de certa forma, aprender a manejar essa estrutura que é perfeita, essa estrutura humana que é absolutamente fabulosa. Então, na verdade, somos nós que estamos é, aprendendo a manejar algo tão fantástico e algo tão fabuloso que nos foi dado para o nosso pleno desenvolvimento, crescimento, para a realização de tantas coisas absolutamente incríveis e maravilhosas, para expandir o amor que temos dentro de cada um de nós, para ressaltar a luz que existe aí dentro de você, para que coisas absolutamente incríveis e coisas absolutamente maravilhosas se deem na história da sua vida de uma forma fácil, confortável, gostosa, harmoniosa, né? quanto mais nós vamos aprendendo a lidar aí com as nossas emoções, com os nossos processos de criação de pensamentos, sentimentos, nos harmonizando com todos os nossos órgãos, com todas as nossas células, tirando proveito da fabulosa capacidade de criação que todos nós temos, nos concentrando e objetivando coisas absolutamente incríveis que possam vir a acontecer em nossas vidas, mergulhando com todo o amor do mundo, né, no nos no, na busca aí pela realização dos nossos sonhos, pelo melhor que possa vir a nos acontecer, pelo, pelo finalmente desfrutar de uma vida absolutamente extraordinária e absolutamente maravilhosa. Todos nós temos essa capacidade dentro de cada um de nós, bastando apenas nós nos exercitarmos, nós buscarmos aí, né? 
aprender a manejar essa brincadeira como um dia já aprendemos a manejar um carro, né? a dirigir um carro, como um dia já aprendemos a escrever, como um dia aprendemos a ler, aprendemos a caminhar. Né? Esse aprendizado na, no comando, vamos dizer assim, da nossa estrutura humana, né? ele é serviço para uma vida inteira, ele é serviço para uma vida toda. Mas quando você começa a despertar determinadas habilidades né, no manejo positivo para a sua vida, quando você começa a perceber que muito facilmente você resolve questões que aparentemente são muito complexas nas nossas vidas, ou seja, quando o seu nível de amor por você vai subindo, vai aumentando, né? e você entende que você tem a capacidade de expandir potencialmente esse amor para tantas pessoas e para tudo que rege a sua vida, a partir daí as coisas vão se tornando muito prazerosas, muito gostosas, muito felizes, a partir daí nós vamos tendo é, imenso prazer em poder desfrutar né, dessas habilidades no manejo da nossa estrutura humana que nos foi ofertada. Acredita, é, tudo que vem é, da criação oriunda de uma força de amor maior, se você olhar um beija-flor, se você olhar as águas de um rio, se você olhar as flores, se você olhar as borboletas voando... Se você olhar o sol se pondo, né, que não está se pondo, mas está se pondo, o sol nascendo, você vai ver como é perfeito o funcionamento e a criação de tudo. E você não é diferente dessa perfeição. Você não tem nada de diferente nesse processo de criação absolutamente deslumbrante, absolutamente maravilhoso e absolutamente perfeito. Olha a sua volta. Olha a natureza, sua volta, o processo de uma pequena semente quando se transforma numa linda e frondosa árvore. Olha só o processo do crescimento e do nascimento de uma flor, do desabrochar de uma flor e a consequência aí do seu perfume absolutamente maravilhoso, a essência do perfume de uma flor. Né? Nós não somos diferentes disso. Nós não temos absolutamente nada é, que nos difere dessa obra-prima de criação. Nós não temos absolutamente nada de estranhos ou equivocados no que se refere a essa criação absolutamente maravilhosa e absolutamente incrível. A única coisa que nos, nos difere é, uma, é um advance, vamos dizer assim, uma capacidade maravilhosa de também criar de também realizar e de dar continuidade através do amor mais profundo que nós possamos obter ou extrair de dentro de cada um de nós na criação é, de nossas histórias, de nossas vidas e de tudo que rege a nossa volta. Mas era importante que tivessem nos ensinado isso quando nós éramos mais garotos e mais garotas para que a gente pudesse é, ter mais habilidades hoje né, no entendimento e no manejo desse processo de continuidade, de criação através do amor que emana de dentro de cada um de nós. Se nós estivéssemos já num nível mais alto de habilidade no manejo dessa brincadeira, pode ter certeza, muito sofrimento daquilo que a gente enxerga hoje na sociedade, muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, muitas brigas, doenças muita falta, carência, né? seriam absolutamente evitáveis. Nós não estaríamos mais nos deparando com isso tudo, mas estaríamos é, é, confraternizando cada vez mais um aumento de potência de amor na sociedade, né? é, essa sociedade mais evoluída e um dia nós chegaremos lá, pode ter certeza. O que, que eu gostaria de passar para vocês hoje né? É um pouquinho, na verdade, dessa capacidade que nós temos de projetar e sentir, né? criar e realizar alguma coisa de absolutamente maravilhosa em nossas vidas. Essa é a quinta riqueza do universo. Né? Quando nós, é, depois de termos atingido aí uma consciência maior, um entendimento, um conhecimento maior, sabedoria, saúde paz, amor, 
tranquilidade, harmonia, serenidade, alegria e felicidade, nós então partimos para o processo de criação intencional. Existem dois processos de criação que ocorrem em nossas vidas cotidianamente, né? que é um processo de criação inconsciente, ou seja, aquilo que nós estamos atraindo para as nossas vidas sem nós nos darmos conta, estamos pedindo em oração sem saber que estamos pedindo em oração coisas que temos certeza que pode vir a nos acontecer, é inconsciente esse processo. E quando a gente intenciona, quando nós passamos então a querer chamar determinados acontecimentos para as nossas vidas, quando nós queremos então puxar algo né, para a realização de nossas vidas. O que acontece é que, infelizmente, o ser humano é muito incrédulo. Né? Nós somos muito incrédulos nesse sentido de entender que temos essa força e essa capacidade de, através de um aumento dos nossos sentimentos e emoções de amor internas, podermos trazer para as nossas vidas coisas absolutamente maravilhosas e absolutamente incríveis. Então, é como se nós abríssemos mão dessa capacidade, né, desse poder ilimitado, humano e divino que todos nós temos e vamos permitindo que o nosso inconsciente com as nossas sombras, as nossas angústias e os nossos medos façam o papel de criador das nossas vidas. Olha que loucura isso. Então o que, que acontece? Nós ficamos tentando depois é, justificar né, o porquê de determinadas coisas estão acontecendo, por que isso está acontecendo em minha vida, por que eu estou enfrentando determinada dificuldade ou determinado trabalho, simplesmente porque eu permiti que o meu inconsciente né, ele, ele trouxesse até a mim né, coisas ou pessoas ou situações ou circunstâncias né, que, no caso, né, seriam importantes, obviamente, para me mostrar o quanto né, de sombra ou quanto de coisas internas, medos, frustrações, angústias e etc e tal, nós carregamos dentro de cada um de nós e não vamos nos apercebendo. Então, o inconsciente, né, de certa forma, ele ainda está nos prestando um favor. Só que essas situações, circunstâncias, pessoas, etc e tal, elas nos trazem né, um grau muito alto de dificuldade no intuito de lidar com isso. Né? São desafios, são desafios que nós vamos tendo que enfrentar em nossas vidas. Tudo é valioso. Tudo é maravilhoso, absolutamente maravilhoso, porque nos dá a chance do crescimento, da evolução e essa coisa toda. Porém, porém, se você começa a fazer um trabalho mais profundo de criação intencional, ou seja, quando você começa a intencionar coisas absolutamente fantásticas e fabulosas que possam vir a acontecer na sua vida, quando você começa a se tornar um agente ativo do seu processo de criação ou ativa do seu processo de criação e não simplesmente um ser passivo ou passiva, né? deixando que o seu inconsciente vá criando em condições é, em harmonia com aquilo né, de mais obscuro que nós temos dentro de nós, a partir daí o jogo vira a nosso favor. Nós passamos então a trazer para as nossas vidas, porque obviamente nós trazendo determinadas coisas, circunstâncias e pessoas para as nossas vidas, nós simplesmente teremos né, um uma experiência de vida muito mais saborosa, muito mais gostosa, muito mais feliz, muito mais harmoniosa, só de pensar um pouco, só de pensar um pouco no como seria bom que determinadas coisas incríveis acontecessem em nossas vidas, sobre como seria absolutamente maravilhoso, delicioso, prazeroso, né, gostoso, nós termos determinadas coisas acontecendo em nossas vidas, isso se refere, obviamente, à nossa vida financeira, à nossa vida profissional, à nossa saúde, a nossos, aos nossos relacionamentos, 
quando nós começamos a intencionar né, é, o que poderia acontecer de mais maravilhoso, de mais bacana, de mais lindo, você está invertendo o jogo, você está simplesmente jogando agora sim a seu favor no seu processo aí de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, de evolução e está fazendo com que a sua vida comece a ganhar um novo escopo, uma nova forma, uma nova é, identidade, né? porque você está criando a partir do seu estado de amor, você está criando a partir daquilo que vem do seu coração, daquilo que há de mais lindo, de mais maravilhoso e de mais incrível que possa vir a acontecer na sua vida. E não permitindo mais ou cada vez menos, equilibrando mais o jogo né, do seu processo de criação inconsciente. Ele sempre existirá. Né, o nosso inconsciente ele tem um propósito, tudo é perfeito na formação humana, nada é imperfeito, tudo é absolutamente perfeito. Então, as atrações realizadas pelo nosso inconsciente, elas são importantes, porque elas vão nos clareando e nos mostrando determinadas coisas que nós precisamos aprender, determinadas... É, é, lições de vida e determinadas limpezas que nós precisamos fazer no interior de cada um de nós. Então elas são importantes e vão continuar sempre existindo. Mas o fato de você começar a também atuar intencionalmente no seu processo de criação e no seu processo de realização vai fazendo com que você ganhe o um entendimento da sua capacidade maravilhosa de também produzir e trazer coisas absolutamente incríveis e absolutamente espetaculares para a sua vida. E pode ter certeza, isso vai te deixar muito feliz, isso vai fazer com que você se acenda, isso vai fazer com que você se encha de energia, de vontade, de luz, de amor, quando você descobre que você também pode trazer coisas para a sua vida, sendo que a partir da sua escolha, essas coisas seriam absolutamente gostosas, maravilhosas, incríveis, quando você começa a despertar e entender né, que você também pode provocar situações na sua vida de uma forma consciente, né, situações benéficas, situações saudáveis, situações positivas, situações de acontecimentos lindos e maravilhosos, quando você descobre que você também pode ser atuante nesse processo, aí a brincadeira começa a ficar muito gostosa, aí a brincadeira começa a ficar muito boa. E a cada bloqueio, né, a cada medo, a cada limitação, a cada crença limitante que nós vamos derrubando, porque vamos entendendo que sim, nós temos capacidade e potenciais que nós não conhecemos nesse processo de criação, de realização para as nossas vidas, né? isso tudo ainda é novo para nós como humanidade, apesar disso já ser falado há muitos anos, né? a operação desse processo para a maioria dos seres humanos é algo ainda né? um pouco desconhecido, ainda novidade, né? para o tempo do universo, isso é muito recente, isso é muito novo, mas essa é a realidade dos nossos potenciais humanos e divinos, que todos nós temos dentro de nós, todos nós, não interessa o seu nível de instrução escolar, não interessa a educação que você teve, o ambiente que você cresceu, a sua condição social, o problema que você vivencia hoje, absolutamente isso não é é importante né, quando você começa a trabalhar esse processo de trazer para a sua vida acontecimentos, notícias, coisas absolutamente incríveis e maravilhosas. E aí a vida começa a ficar um pouco diferente, aí a vida começa a ficar um pouco mais gostosa, aí nós já sabemos que temos que realmente controlar né, com mais é, consciência aquilo que nós estamos sentindo, né, porque 
tudo que nós pedimos em oração, ou seja, o que nós sentimos, aquilo que o nosso coração está sentindo, né? se nós acreditarmos, nos será dado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Né? Se eu estiver sentindo medo e acreditar que algo ruim pode acontecer na minha vida, eu estou pedindo em oração, eu estou acreditando que aquilo virá para a minha vida, eu estou trazendo algo que pode não ser benéfico e nem positivo para mim. Da mesma forma, se eu estiver em paz, tranquilo, com harmonia e serenidade dentro de mim, repleto de amor, eu posso começar a promover coisas absolutamente fantásticas que podem acontecer na minha vida e quanto mais eu vou tirando da minha mente o isso é impossível, isso não dá, isso é muito difícil, quanto mais eu vou limpando essas barreiras né, de crenças que foram crescendo junto com a gente aí na formação né, de quem nós somos e com a qual a sociedade está impregnada, infelizmente, ainda. Né? Quanto mais nós vamos nos libertando dessas crenças, quanto mais nós vamos nos libertando dessas convicções que limitam a nossa capacidade de criar e de realizar coisas absolutamente incríveis e absolutamente maravilhosas, mais nós vamos ampliando a nossa capacidade de criação e ampliando as coisas, né, as, os acontecimentos absolutamente incríveis que nós vamos podendo trazer para as nossas vidas. É algo absolutamente fabuloso você tomar aí pé né, da realidade de quem você é de verdade, a imagem e semelhança do Criador, porque você tem toda a capacidade de criar e toda a capacidade de realizar coisas absolutamente fabulosas em, nossas, em sua vida, né, na vida de todos nós. Somos a imagem e semelhança do Criador. E isso convém, é, é, convém ter muita responsabilidade. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você está criando o tempo inteiro. Acredita, você está criando o tempo todo. Então é bom nós entendermos que é, devemos praticar a criação intencional para que a gente possa equilibrar o jogo entre a criação inconsciente, que é aquela que nos traz os desafios, os problemas, né? As, aquelas, aqu os desafios mesmo, para que a gente possa é, enfrentar né, aquilo que está obscuro, enterrado lá dentro de cada um de nós, para que isso possa ser trabalhado, para que isso possa ser iluminado e a nossa criação consciente, ativa, que é aquela criação que vai te trazendo bem-estar, benefício, saúde, felicidade, alegria, é, saúde financeira, saúde nos seus relacionamentos, saúde profissional, né, aquela que vai nos trazendo coisas maravilhosas que todos nós almejamos, lutamos e nos matamos para ter, quando na verdade basta que a gente, ou é fundamental que a gente se imbua né, desse direcionamento de criação, que a gente tenha isso dentro de nós como algo certo de acontecer, como uma intenção fortalecida, uma convicção é, inquebrantável né, e um sentimento de amor maravilhoso, de paz, de luz dentro de você. Assim as comportas vão se abrindo, assim o mar vai se abrindo né, e nós vamos trafegando de uma forma muito mais suave e muito mais harmonizada na, na jornada aí das nossas vidas. Pessoal, 9 horas e 31 minutos e hoje eu prometi para vocês que a gente ia trocar ideia, que a gente ia bater papo aqui. Então, quem tiver com alguma dificuldade aí, quem tiver carregando algum peso no seu coração, quem tiver precisando de alguma ajuda, com alguma questão que porventura não esteja sabendo como lidar e precisar de uma ajuda, tá? Eu te chamo aqui para a live, é só você botar aí, Pedro, me ajuda. Quem tiver com alguma dúvida, quem tiver também querendo tirar aí alguma dúvida sobre aquilo que nós viemos falando no Correio da Semana, é só botar Pedro me ajuda aí, eu te chamo aqui para a live, a gente troca uma conversa junto, acredita a sua dificuldade, pode ser a dificuldade de muitas pessoas que estão aqui assistindo, né? e uma conversa pode clarear seus caminhos, pode te ajudar a encontrar determinadas soluções 
para aquilo que você, de repente, não está conseguindo encontrar sozinha ou sozinho. Então é só botar Pedro me ajuda, quem quiser bater um papo direto aí comigo, tá? E você que não quer bater um papo essa coisa toda, tá? É, mas quer tirar dúvidas, quer tirar, é, quer levantar aí questões que possam estar bloqueando, atrapalhando sua vida, né? Como é que eu lido com isso, Pedro? Eu tô com uma dificuldade com isso aqui, né? Eu tô com um bloqueio financeiro, meu problema é profissional, eu preciso de trabalho e tal, né? O relacionamento, como é que eu faço para lidar melhor com determinada questão, etc e tal? É só jogar aí nos comentários, tá? É só jogar aí as suas dúvidas, as suas questões, aquilo que possa estar lhe causando aí é, dificuldades, lhe causando medos, né? Com enfim, aquilo que estiver atrapalhando aí o seu caminhar mais pleno, mais sereno, mais harmonioso, é só você botar aí nos comentários e eu vou respondendo aqui. Eu vou com o um olho na frigideira e o outro no peixe aqui para a gente poder bater junto. Margarete Souza, minha irmã, bom dia, Margot. Um beijo muito grande para você. Muito obrigado aí pela sua presença, Margarete. É sempre uma honra ter você aqui. Tá, pessoal? Primeira coisa que eu faço quando eu abro o telefone pela manhã é dar um peteleco lá no perfil da Margarete, sempre com umas dicas, sempre com umas chaves, sempre com umas lembranças importantes aí para as nossas vidas, uns toques né, maravilhosos. Nada como começar o dia dando um peteleco aí no perfil da Margot, né, da Margarete Souza, que tem coisas absolutamente maravilhosas lá. Então, quem ainda não chegou nesse perfil, dá uma, dá uma busca cada aí, tá, Margarete Souza, porque sempre tem coisas muito ricas lá, tá, Margarete faz um trabalho fabuloso, bom dia, Taizinha e a que bom dia, bom dia a todos vocês aí, Marcinha Tricologia, queria te descabelar, mas não está em Carrancas, ficará para a próxima, Marcinha foi para Carrancas, né, Marcinha, pô, que maneiro, que coisa bacana aí, garota, Pedro, queria saber me relacionar com alguém, mas só me vem homem errado, Nailma, Nailma Gomes, Nailma Gomes, Nailma é o seguinte, só me vem homem errado, olha a crença né, que você está impondo a sua vida, em primeiro lugar, tá? ninguém que chega na sua vida é errado, todo mundo que aparece na história da sua vida é perfeito, é perfeito para o seu crescimento, tá? é perfeito para o seu desenvolvimento, é perfeito para a sua evolução, eu queria só que você trocasse essa convicção que você criou dentro de você, que só me aparece homem errado, tá? Eu queria que você agora começasse a entender que todas as pessoas que apareceram na sua vida foram absolutamente perfeitas para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, tá? para a sua evolução. Não aparece ninguém à toa na sua vida, não aparece ninguém ao acaso na sua vida. Todas as pessoas que cruzam o nosso caminho e principalmente as pessoas com, com a qual nós desenvolvemos relacionamentos são perfeitas, perfeitas para o processo de crescimento que nós estamos precisando enfrentar em determinados momentos de nossas vidas. Tá? Então comece a criar um novo sentimento sobre todos os homens que passaram pela sua vida como não sendo homens errados, mas como sendo homens perfeitos, tá? As pessoas perfeitas para o que você precisava naquele momento para você crescer e evoluir, tá? E a partir do momento em que você começar a criar dentro de você uma convicção de que só me aparecem pessoas perfeitas na minha vida, graças a Deus, só me aparecem pessoas perfeitas na minha vida. Todas as pessoas que aparecem em minha vida são perfeitas, perfeitas para o meu crescimento, perfeitas para o meu desenvolvimento e perfeitas para a minha evolução. Começa a implantar essa crença, essa verdade, essa convicção dentro de você e você vai ver como a sua história nos seus relacionamentos vai mudar. Não é que os, a história dos seus relacionamentos vai mudar, a sua percepção e o seu entendimento sobre todos os seus relacionamentos, vai mudar. E isso vai mudar você. E mudando você, vai mudar a, o caráter, vamos dizer assim, dos homens que aparecem em suas vidas. 
tá? Eu não estou dizendo que os homens são perfeitos, tá? É, que eles não tenham os problemas de caráter, que eles não tenham as dificuldades inerentes a todo ser humano, tá? Eu só estou dizendo que eles foram perfeitos para você. No seu momento de vida, era aquilo que você precisava. E quando você entende isso, e quando você agradece por isso, você começa a abrir a sua energia e abrir o seu canal para receber pessoas absolutamente maravilhosas na sua vida. Quando você entende que a parada é com você, não é com eles, é com você. Tá? E aí você começa a trazer para a sua vida homens, vamos dizer assim, né? mais em acordo com os seus sentimentos de amor por você, tá? Então, todas as pessoas que aparecem em minha vida são perfeitas. Todas as pessoas que aparecem em minha vida são perfeitas. Perfeitas para o meu crescimento, perfeitas para a minha evolução, perfeitas para o meu aprendizado e para o meu desenvolvimento, tá? Anota isso, desenvolve isso e você vai ver como vai mudar o caráter das pessoas que a partir de então vão se aproximar de você na sua vida, tá bom? Cai pra dentro aí, garota. Uh, Queija Cardoso, beijo grande, meu querido, beijo Margot. Deixa eu ver, pra Carla, pra Carla, bom dia pra Carla. Meu problema também é procrastinação, ansiedade que me paralisa. Pera aí, deixa eu ver mais aqui, que eu acho que eu pulei muito aqui. Pera aí que eu tô pulando a fila aqui. Quero parar de procrastinar, mas fico estagnada ou, no máximo, andando em círculos. José, é, Joseane, perdão, Joseane, o que que acontece, tá? O que que acontece? Geralmente, a procrastinação, tá? Ela está aliada, de alguma forma, tá? A um medo do crescimento, a um medo do desenvolvimento, a um medo da evolução, tá? Nós procrastinamos... Porque se nós fizermos com vontade, nós vamos crescer tanto em nossas vidas, nós vamos desenvolver tanto em nossas vidas e muitas vezes existe um pensamento lá inconsciente, uma força inconsciente né, que vai nos travando e nos impedindo. Né? É como se fosse uma autossabotagem, mas ela é importante. Tá? A procrastinação também é importante. É, é para você descobrir que tem algo dentro de você, tá? Um medo, tá? Um receio, alguma coisa que está te impedindo de crescer, de evoluir, de expandir, de ter aí um, um, um aumento de prosperidade, ou seja lá o que for, tá? É, ou mais saúde, ou mais felicidade. Então existe dentro de você algum medo, alguma crença que está te embarreirando. Tá? Então, quando você reconhecer isso dentro de você, ou seja, o que está realmente me impedindo, que a procrastinação está sinalizando. Procrastinação é alarme, é sinal. Olha, tem algo dentro de você que não está legal, alguma coisa que não está querendo avançar. Então, se você começar a pensar tá? como será maravilhoso, como será absolutamente maravilhoso, quando você tiver realizado suas tarefas, quando você tiver realizado aquilo que você está procrastinando, tá? você vai mudar a sua energia e com isso você vai realizar aquilo que você está querendo realizar. Um simples exercício, tá, Josiane, para você bata, matar essa questão a pau. Um exercíciozinho. Quando você tiver que fazer alguma coisa e que você sentiu que você está procrastinando, fecha os olhos por cinco minutinhos, acalma, respira com calma e começa a imaginar como será maravilhoso, como será incrível e como você vai ficar explodindo de felicidade e de alegria quando você tiver resolvida a questão né, que você precisa realizar e que você está procrastinando. Comece a se imaginar saltitante de alegria, saltitante de felicidade por você ter conseguido fazer aquilo que você está procrastinando fazer e traga para sua mente tá como é fácil fazer isso que você está é, é, procrastinando fazer como é simples como é fácil é muito fácil é muito simples vai ser maravilhoso e como eu estou feliz por ter feito como eu estou feliz por ter feito isso como eu estou feliz por ter feito, imagina, imagina e deixa a emoção 
dessa felicidade tomar conta de você. Deixe essa emoção crescer dentro de você. Conforme essa emoção crescer dentro de você, minha nega, você vai levantar e vai querer fazer tudo e muito mais. Tá? Então é a emoção, a alegria e a felicidade antecipada pela realização daquilo que você tem que fazer que vai te dar força para você levantar e realizar. E sempre, sempre mantendo um foco. É fácil, é simples e eu vou fazer rápido e vou fazer muito bem feito. É fácil, é simples, eu vou fazer rápido e vou fazer muito bem feito. Vai ser maravilhoso, tá? Cinco minutinhos de concentração antes de você realizar as coisas e você vai ver que isso vai te dar uma energia, uma força, uma vontade muito grande de botar para frente aí as suas tarefas que estão é, atravancadas, tá? E cuidado para não tentar é, é, acumular um excesso de coisas que também travam a gente, né? Quando a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Então, cria uma ordenzinha, igual gravação de filme, tá? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Bate em três, resolve. Dia seguinte, mais três, resolve. Vai com calma, se respeitando, se amando, tá? E você vai ver que vai dar tudo certo, tá bom? Deixa eu ver aqui que mais que vocês estão falando. Como lidar com o luto? Márcia... Márcia, luto é o seguinte, tá? Luto, na verdade, é claro que nós sentimos é, a tristeza pela falta, a tristeza pela perda, tá? Porém, ele também é essa tristeza, quando ela está avançando demais em nossas vidas, tá? Também é um sinal de que nós precisamos tá? tomar cuidado com o nosso ego. Ou seja, as pessoas é, têm o direito de partir, tá? as pessoas têm o um momento de partir, todos nós vamos partir tá? e está no direito dela partir. O que, que acontece? O sofrimento, muitas vezes, ele vem porque nós nos sentimos né, sozinhos ou com a falta de determinada pessoa em nossas vidas. Então, é um problema muito mais nosso. Né? Porém, é importante nós libertarmos as pessoas. É importante nós liberarmos as pessoas. E como é que nós fazemos isso? Agradecendo do fundo do nosso coração e agradecendo com leveza e com felicidade pelo presente que nós tivemos ao compartilhar com determinada pessoa a nossa existência nessa terra. Então, nós tivemos o privilégio, o presente, nós tivemos a honra, né? foi divertido, foi gostoso, foi amoroso, poder compartilhar de determinado momento das nossas vidas com determinadas pessoas. Agradeça muito, agradeça muito, tenha muita gratidão e assim você vai limpando o seu coração. Tá? E libera ela, libera essa pessoa, tá? ela está muito mais perto do que você acredita, pode ter certeza, e essa pessoa tem uma intenção de onde nós estamos depois que nós vamos, olhamos né, aos nossos entes queridos aqui na Terra e desejamos que eles desfrutem das suas vidas, que eles tenham muita felicidade e muito amor. Quando acaba o espetáculo, para determinado personagem, você sai de cena, você olha para as pessoas que estão em cena e só pensa uma coisa, Aproveitem sua vida, aproveitem sua vida, porque a minha eu já vivi e eu quero muito que você seja feliz na sua vida. Aproveita sua vida, busque ao máximo que você puder todos os momentos de felicidade, de alegria, de esperança, de amor. Aproveita sua vida. Essa é a mensagem que geralmente as pessoas que nos amam e que já não estão mais no espetáculo com a gente estão querendo nos transmitir, estão querendo nos passar. Aproveite ao máximo a sua existência, porque ela também vai acabar. E você merece muito ser feliz nessa vida, tá? Espero ter te ajudado aí, Márcia. Qualquer coisa me fala aí. A vida é um parque de diversões, um dia estamos na montanha e outros no trem fantasma. É, João, é por aí mesmo, meu amigo. 
As não são as pessoas erradas, é a própria pessoa. Vamos assumir o erro. Gene Flore, com certeza, é sempre as pessoas perfeitas. Nós é que temos muito que trabalhar, muito que crescer e muito que evoluir. Meu problema também é a procrastinação, a ansiedade que me paralisa. Oceanira, eu já falei ali da procrastinação, tá? E sobre ansiedade, respiração e relaxamento físico, tá? Procura praticar isso durante o dia inteiro. Sempre que você se sentir ansiosa, relaxamento físico, você pode botar a mão no seu coração e acalmá-lo, tá? Com calma, com o corpo relaxado e simplesmente respirar profundamente, contando 5 segundos, soltando o ar lentamente. Respira profundamente, tá? Relaxa o corpo, mão no coração e solta o ar tranquilamente. Tá? Isso vai acalmar, vai trazer você de volta à terra, né? vai acalmar o seu corpo, vai acalmar a sua mente. Tá? Isso vai te ajudando a ter controle sobre o seu funcionamento mental, emocional e físico, evitando cada dia que, cada dia que você for trabalhando esses exercícios, tá? vai te ajudando a ir suprimindo a sua ansiedade. Tá? Ou seja, você passa a dominar seu processo respiratório, seu relaxamento físico, consequentemente, o seu funcionamento mental, tá? Todo dia vai fazendo isso aqui um pouquinho, todo dia, o dia inteiro, sempre que você sentir, respira, relaxa, tá? Pode dizer pro teu coração, eu te amo, fique em paz, eu te amo, fique em paz, eu te amo, fique em paz. Aí você calma um pouquinho, segue teu dia. Daqui a pouco você vai lá, faz de novo, segue teu dia. E assim por diante. Aí você vai aprender que você pode ter muito mais domínio sobre a sua ansiedade do que você imaginava. Tá bom? Ah, eu creio nessa percepção. Deixa eu ver, o ser humano primeiro precisa aprender a ver sozinho, depois encontrar alguém bacana, é o que eu acredito. Pode ser de um jeito, pode ser de outro. Isso aí não tem muita regra não, tá gente? O importante é o ser humano entender que a parada é com ele, a vida é para nós, tá? Nós temos que aprender a lidar com a gente. É para isso que nós estamos na escola, não é verdade? Nós não estamos na escola para falar como o coleguinha está na prova, como o outro menino estudou ou não estudou. Ninguém vai para a escola para ficar virando fiscal dos outros coleguinhas, correto? Nós vamos para a escola para a gente aprender, para a gente evoluir, não é verdade? Então, a parada é com a gente. As provas das nossas vidas são para a gente, não é para o colega, é para a gente. Então, nós temos que entender que nós estamos aí passando determinadas provas nas vidas e que nós precisamos tirar a nota máxima. Qual é a nota máxima? Amor absoluto, gratidão, perdão tá? e essas coisas todas. E o entendimento da perfeição do tudo que está à nossa volta. Tá? e de tudo que está dentro de nós também, tudo é perfeito, nada, nada é um problema, tá? na verdade o um único problema é nós não termos o um entendimento e ficarmos um pouco perdidos, é que nem na escola mesmo, quando a gente pegava aquela prova mais difícil e não sabia as respostas, né? não é que a prova era um problema, a falta de conhecimento era um problema, vamos em frente, como lidar com o luto, meu marido vítima do Covid ainda estou no processo de aceitação. Márcia, é por aí, tá? pode ter certeza, é, aonde ele está, ele está emanando todo o amor do mundo para você, esperando que você fique em paz, que você fique bem, tá? pode ter certeza, agradece porque você foi uma privilegiada nessa vida, uma pessoa que teve a sorte de compartilhar amor nessa vida, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, tá? agradece muito. E esse processo também é normal, tá, Márcia? Então, lembra de se dar o tempo. Lembra de se dar o tempo, ter carinho por você, ter amor por você, calma, tranquilidade. Tem um processo aí, né? Nós não nascemos de três meses, né, Marcinha? Então, a gente também não resolve um processo de perda, ainda mais de alguém é, a qual nós estamos muito ligados, de um dia para o outro. Esse processo ele demora um pouquinho, é normal, tá? como o processo da semente até virar árvore, né? da barriga da mamãe até nós nascermos, tudo tem um processinho, tudo tem um tempinho. Então, se dá esse direito tá? de vivenciar esse tempo, se dá esse direito de passar por esse período, 
tá? Esse período vai transformar você, tá? Num ser humano muito maior do que você já foi um dia. Pode ter certeza, isso é para sua evolução, para o seu crescimento, para você se engrandecer como ser humano, tá? Isso não é uma maldade, isso não é um castigo, isso não é nada disso, tá? Isso é para você se tornar uma Márcia muito mais repleta de amor do que você já foi um dia, tá? É só para o seu crescimento. Tá? Onde ele está, ele está muito bem, viu? Aonde ele está, ele está muito bem. Tá? E ele só quer que você se encha de amor. Só isso, tá bom? Vai com calma, vai, você vai passar muito bem por isso, tá? Eu vira, bom dia, eu vira, Helena. Tem que estar com a energia boa para atrair pessoas com a mesma energia, também faz sentido. Professora Ana, bom dia, Aninha. Professora, muito bem, a gente se auto-sabota. Não é isso? Sim, a autossabotagem, na verdade, também é um sinalizador, também é um funcionamento perfeito, tá, gente? Tem gente que criminaliza a autossabotagem, eu me autossaboto e tal. Que bom, porque a autossabotagem também sinaliza que tem algo dentro de você que não tá legal. Então, tudo é sinalização, gente. Tudo é perfeito no funcionamento humano. Tudo é perfeito no funcionamento do ser humano. A autossabotagem também é perfeita porque ela quer dizer que você tem memórias, tá? informações, lembra das memórias que nós falamos e tal? Vícios né, internos emocionais que precisam ser trabalhados, precisam ser amados, precisam ser acolhidos, tá? Tá tudo dentro de nós. Então a autossabotagem é uma forma de nós nos conhecermos melhor, é uma forma de nós mergulharmos mais ainda para dentro de nós. É um sinalizador, tá? Então ela tá te ajudando também. A autossabotagem também ajuda, tá? Ela não é um, um inimigo, tá? Tem sempre um sentido, não temos que saber o porquê. Sim, temos sempre que buscar o saber porquê, tá? Qual a lição que está embutida em determinado desafio de nossas vidas. Sempre tem uma lição, sempre tem um aprendizado para você. Então é importante nós ficarmos buscando o que, que eu tenho que aprender com essa situação. Qual o meu aprendizado? Geralmente está relacionado a amor próprio. Geralmente está relacionado a amor próprio. Todas as lições, todas as doenças, todas as perdas, todos os fracassos, todas as dificuldades, tá? tudo, 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 inclusive dinheiro, inclusive trabalho, tudo está relacionado ao nível de amor que sentimos dentro de nós. Tá? Então a lição geralmente ela está a, diretamente relacionada ao nosso nível de amor por nós. Tá? Então quando você estiver buscando o porquê de determinada situação, o porquê de determinado acontecimento, confere o seu nível de amor por você. Vai direto nesse ponto que vai economizar o caminho de vocês entenderem o porquê determinada coisa está acontecendo na vidinha de vocês. Tá? Vejo que a procrastinação tem sido uma constante em nossas vidas. Atualmente muita gente se queixa. Eu ainda sem angústia, mas vamos vencendo, dia após dia. É, eu vi exatamente. Na, a procrastinação, na verdade, tá? ela bate com uma crença de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas não podem dar certo. Tá? É uma crença que está arraigada dentro de você, é, por acordo de. Por, por consequência de uma memória, tá? provavelmente, que é assim, memória. Crença, medo, né? Então a memória tá lá, a informação de que as coisas não vão dar certo, a vida é difícil, a vida é dura, pra que, que eu vou me esforçar se não vai dar nada certo, etc e tal, né? E isso é muito inconsciente, tá? Não é tão lógico assim. E aí cresce essa crença, e aí vem um medo, e aí então vem uma falta de energia da vida, porque nós não conseguimos antever o quão maravilhoso será as coisas incríveis e maravilhosas que vão acontecer em nossas vidas, caso nós façamos aquilo que deve ser feito. Então, quando a gente consegue antever como será maravilhoso, como você ficará feliz, como você ficará radiante, como você ficará explosivamente esfuziante, caso você realize aquilo que você tem que realizar, a sua emoção muda, a sua energia muda, a sua intenção muda, e aí não tem como, ninguém segura um ser humano repleto de amor dentro de si. Amor pelo quê? Amor por você ao se ver lá na frente, realizada, realizado com as coisas feitas, com as tarefas realizadas, ou seja, você está feliz porque você entregou aquilo que você tinha que entregar, você fez aquilo que tinha que ser feito, 
Então você se sente satisfeita, feliz. É, é, e essa antevisão, ela mata né, a, aquilo que te trava. Ela vai de confronto direto à crença, ao medo, à informação, à memória que está ali. Né? Ou seja, nós deixamos o inconsciente nos travar, mas se estivermos um pouco conscientes e quisermos né, realmente fazer aquilo, antevendo as coisas maravilhosas que nós podemos fazer em nossas vidas, nós saímos daqui do inconsciente, né, aquela brincadeira do corpo mandando na gente, ah, eu não quero trabalhar, ah, eu não quero fazer nada, ah, eu quero dormir, ah, eu quero comer. É o teu corpo mandando em você. É o teu corpo tá mandando em você. Você é um escravo, uma escrava do teu corpo. Quando você bota a mente para funcionar, desperta a sua mente, você fala, vai ser maravilhoso eu fazer o que eu tenho que fazer. Vai ser lindo quando eu vou ficar explodindo de amor na terra quando eu fizer o que eu tenho que fazer. Não tem procrastinação que segure uma brincadeira dessa, tá? Bom dia, Ivanka Capadócia. Bom dia, Jaque Souza. Bom dia, Pedro. Em algumas mudanças de hábitos após seu workshop, opa, consegui parar de beber e de fumar. Aí, garota! Até o café eu diminuí, conseguindo tirar os vícios da minha vida. Parabéns, Jaque Souza. Que legal e é tão bom, né, Jaque? Tem coisa melhor na vida da gente quando a gente vai tirando esses grilhões, esses pesos, né? essas, essas coisas que não nos servem para nada, para nada, absolutamente para nada, a não ser para amarrar a nossa vida, você vai ver como a energia que já deve ter mudado aí dentro de você, mas cada vez mais ela está se renovando, porque você né, fez a limpeza, vamos dizer assim, essa limpeza ela vai aumentando, tá? é um fluxo contínuo de potencial, de amor que aumenta dentro de você, e você vai ver o quanto de coisas absolutamente incríveis vão acontecer na sua vida. Parabéns, já que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Jorge Roberto Oliveira, um abraço, meu irmão. Maravilha, parabéns, já que garota. Verdade, ali dever cumprido, sensação de bem-estar, melhor coisa do mundo, gente. Qual o melhor exercício para substituir crenças limitantes sobre capacidade de ter crenças fortalecedoras sobre isso? Só trocar a crença. Minha querida Aninha Coach, só trocar a crença. Tá? Passa isso para a galera que você orienta lá também. Trocou a crença, tá? Você simplesmente está alterando aí, a, a, ou seja, é, falando uma bobagem. Ah, ganhar dinheiro é difícil. Não, ganhar dinheiro é muito fácil. Mas isso, como é que a gente troca uma crença? Tá? Porque a crença está arraigada pela emoção causada. A emoção é o que causa a memória. Tá? memória emocional, então o que, que acontece, quando a pessoa começa a se imbuir de uma crença positiva e a sentir uma emoção maravilhosa, satisfatória, gostosa, repleta de amor dentro dela, ela está alterando a sua crença, saindo do negativo para o positivo, alterando a polaridade da sua crença, altera a polaridade da crença, alterando a polaridade da sua emoção, uma crença limitante causa né, emoções incômodas. Uma crença fortalecedora causa emoções incríveis e maravilhosas. Se você mergulhar né, na crença, na consciência de uma crença boa e sentir uma emoção fortalecedora, você está é, arraigando né, uma nova crença para a sua vida. E é muito bom. Tá? Passa isso para a galera, para tua galera lá também. Depois eu me ajudou a deixar de procrastinar aí, professora Ana, muito bem. E aí você já vai ensinar isso para os teus alunos também. A gente vai fazer uma corrente maneira, fazer a nossa parte para praticar o amor, o perdão, acima de tudo, os maiores benefícios somos nós mesmos. Não é fácil, mas é necessário, depois que entendemos o processo. Perfeito, Kélia, exatamente. Deixa eu ver o que mais, eu vou dar uma corrida aqui. Não consigo lidar com a morte, né, Fernandinha, mas... Ela é um aprendizado, tá, Fernanda? É um aprendizado. Então você vai trocar a sua crença agora, tá, Fernanda? Você vai começar a pensar e sentir diferente, tá? Eu consigo lidar com a morte. Eu aceito a morte como algo natural na vida. Eu aceito. Aceito e amo, tá? Faz parte da existência humana. Faz parte das nossas vidas. Eu aceito a morte. Aceito a morte como algo natural e celebro mais ainda a minha vida por conta disso. Eu aceito a morte e celebro a vida o dia inteiro e todo dia.
tá bom? Começa a trocar a sua crença e você vai ver como você vai mudar a sua forma de pensar sobre isso, tá? E, consequentemente, a sua forma de sentir. Isso é uma memória de uma informação arraigada dentro de você, tá? Por... Pode ser por algum fato familiar que se passou na sua infância ou alguma coisa que lhe aconteceu na jornada aí da sua vida, tá? Mas se você trocar essa consciência e trocar os sentimentos que você tem sobre isso, você vai começar a saber lidar com a morte, tá? É só uma questão de convicção, tá? Quando eu tenho uma convicção que eu não sei lidar com determinada coisa, eu não sei mesmo e não vou saber. E quando eu mudo essa convicção, quando eu tenho a convicção que eu sei lidar com isso, isso faz parte da nossa vida e por isso eu vou celebrar cada dia mais a minha vida e a minha existência, eu mudei a minha convicção, eu mudei a minha forma de pensar e aí eu passo a saber lidar com algo que eu antes não sabia. É interessante isso, né? É muito bacana, gente. Esses conhecimentos são bem bacanas. Gratidão aí, Josiane, suas palavras são afeto no coração. Obrigado, Jo. Espero ter ajudado aí, tá? Espero ter ajudado aí, pessoal. O pai do meu filho apareceu depois de anos, só que o nosso filho hoje com 16 anos não quer falar e nem ver o pai. Entendo, meu filho. Só que o pai dele não o entende. Valcilene, se isso aconteceu na sua vida, significa que você está envolvida com isso. Tá? Pode ser que no fundo, no fundo, exista ainda tá? uma falta de um perdão completo tá? pelo sumiço do pai dentro de você. Tá? Então existe a necessidade de fazer uma limpeza interna dentro de você para que o filho aceite o pai. Olha que loucura, né? Porque parece que não tem nada a ver com a gente, né? Parece que é o filho e que é o pai. Você não tem nada a ver com a história. Você tem tudo a ver com essa história. Porque ela está na tua vida. E se ela está na tua vida, é para você aprender alguma coisa, tá? Ou trabalhar algo dentro de você. Eu sugiro, não sei se é isso... Tá? mas sugiro uma, um trabalho profundo tá? de perdão, de amor e de gratidão por ele, o marido, o ex-marido, o pai, né? no caso, tá? um trabalho profundo de amor, de perdão e de gratidão, afinal de contas, ele te deu o maior presente da sua vida, que é o seu filho, ele te deu o maior presente da sua vida, é o seu filho, tá? eu sei porque eu tenho dois não há nada mais precioso em nossas vidas do que né, os nossos filhos. Então, é, claro, há muitas coisas preciosas, tá, gente? Mas isso é uma das preciosidades das riquezas da nossa vida. Mas é, faz esse trabalho dentro de você, Valsilene. Faz esse trabalho dentro de você. E você vai ver que naturalmente o filho vai aceitar o pai sem você precisar fazer força nenhuma, tá? Isso é interno e é seu, tá? Trabalha com isso aí que você vai ver como é que vai resolver, tá? Eu acertei a partida do meu grande amor, conversamos no lado da morte dele, partiu lindamente. Olha, gente, nos libertamos naquele momento, foi lindo. Eu agradeço todos os dias a Deus. Ô, Sandra, que depoimento lindo, gente, que coisa linda. Ajudo quando posso as pessoas, porém não acredito em gente. É, eles estão aí, gente, não tem jeito, tá? Eles estão aí para nos desafiar, para nós aprendermos, para nós crescermos. Todas as pessoas são importantes, né? não tem jeito, tudo que existe hoje tem uma importância e elas estão aí para a gente aprender e para a gente crescer, pelos erros e pelos acertos, né? inclusive a gente aprende muito mais pelos erros dos outros do que pelos acertos, né? na verdade, é, eu acho. Né? Pedro, como acreditar que consigo vender meu apartamento que faz dois anos que anuncio e nada, ah, isso é mole, vender apartamento é fácil, marca e cara, marca e cara, é, o que, que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer aí é, 21 dias, tá? 21 a 28 dias, todo dia por 10 minutos, tá? Eu quero que você se enxergue pulando de alegria e falando com a pessoa que você mais ama nessa vida, que você finalmente conseguiu vender o seu apartamento, tá? Eu quero que você faça esse trabalho, 10 minutos, todo dia você vai sentar, relaxar teu corpo, relaxar, e vai se enxergar, mas numa alegria de dar gosto, numa alegria de dar gosto, você imaginando que você já vendeu, ligando para alguém, pô, eu vendi, consegui vender, e por um preço muito melhor, tal, foi maravilhoso e tal, não sei o quê. O que, que acontece? Você está com um bloqueio, para você vender o um apartamento é difícil. Então, se para você vender o um apartamento é difícil, assim será. E eu quero então que você passe o dia inteiro, o dia inteiro falando assim, gente, 
Vender um apartamento é a coisa mais fácil do mundo. Vender um apartamento é a coisa mais fácil que existe na Terra. Não tem nada mais fácil do que vender um apartamento. Nada. É simplesmente você sentir isso. Sinta essa paz, porque realmente é uma coisa boba da nossa cabeça. É uma bobagem. Ah, é difícil. Não tem nada de difícil, gente. É a coisa mais fácil, mais simples da Terra. Vender um apartamento. Tá? Então, se isso virar uma verdade para você, é a coisa mais fácil e mais simples da Terra vender um apartamento e você fizer esse trabalhinho 28 dias, tá? se imaginando feliz pra caramba e já falando que você conseguiu vender. Tá? Já falando que você conseguiu vender. Você vai ver. Por favor, dá notícias aqui para a turma. Todo mundo que está aqui nessa live está curioso, vai querer saber se em 28 dias você vendeu o seu apartamento. Mas faz com profundidade, sente a felicidade, a alegria de já ter vendido, tá? E passe o seu dia criando uma nova verdade para você, uma nova crença. É muito fácil vender apartamento. Não tem nada mais fácil nessa vida do que vender um apartamento, tá? Impõe essa crença para dentro de você, você vai se divertir com a brincadeira. Quando você menos esperar, tá vendido, tá? É muito fácil. Como ajudar alguém que está na zona do vitimismo e usar isso para se drogar e culpar os outros? Já se, na verdade, é, se isso está na sua vida, né, se isso está existindo na sua existência, tá, é muito importante que você simplesmente faça um exercício de visualização e sentimentos de amor a essa pessoa. Tá? Amor a essa pessoa. Ou seja, sinta muito amor por ela muito amor por ela, veja essa pessoa muito saudável, tá? veja essa pessoa muito saudável, faça -se essa imersão dentro de você, veja essa pessoa muito saudável e sinta muita felicidade e muita alegria pela saúde dessa pessoa, porque ela está absolutamente feliz e saudável, ela está absolutamente feliz e saudável. Tá? É só você mudar dentro de você a verdade e aquilo que você sente em relação a essa pessoa. Tá? Faz esse trabalhinho, se não der certo, você me avisa. Mas provavelmente isso já deve encher essa pessoa de amor. Tá? Você vai transmitir amor e felicidade pela saúde dela, pela alegria dela e você vai alterar um pouco o comportamento dela. A partir daí... É, é importante você entender o que dentro de você deve ser trabalhado, tá? Por que, que essa pessoa está na sua vida? É, porque tem alguma coisa dentro de você para ser trabalhado. Mas faz esse serviço, pode ter certeza que você já vai se encher de amor e isso já vai iluminar muitas obscuridades que estão aí dentro de você, tá bom? Faz aí, depois avisa a gente aqui se deu tudo certo. Eu dormi em casa sozinha morrendo de medo, mas foi amanhecer me sentindo uma mulher poderosa e orgulhosa de mim. Amei essa sensação. Aí, garota Ivanka, parabéns. Pessoal, são 10 horas e 9 minutos da manhã. Eu não peguei tudo. Fiz o que faço, Pedro ensina. Como exercício da visualização, Pedro. Dá muito certo, né, Aninha? Dá muito certo. Esse é o despertar do poder divino e humano que nós temos. Todos nós temos. Todos. Imaginação, sentimento. Todos nós temos. Se a gente direciona imaginação e sentimento para o lugar certo... Não tem nada que vocês não possam fazer, nada que vocês não possam conquistar, nada que vocês não possam ser, tá? É simplesmente direcionar os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua imaginação, se enchendo de amor, tá, gente? É, lei da atração, na verdade, chama-se lei do amor. Quanto mais amor você tiver dentro de você, mais coisas maravilhosas você vai estar tá trazendo para a sua vida, tá bom? Esse é o processo de criação intencional. 10 horas e 10 minutos, pessoal, desculpa aí não ter é, é, buscado aí todas as questões, tá? Mas a gente vai trocando aí na, na semana que vem, mais um pouquinho, lembrando, tá? Terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta, temos as, as nossas três aulas sobre as sete riquezas do universo, a jornada do amor próprio, tá? Como nós aumentando o nosso nível de amor por nós, conseguimos tomar posse das sete riquezas do universo, conhecimento, sabedoria, consciência, saúde em todas as áreas do ser humano que você é, em todas as áreas da sua vida, paz, serenidade, é, harmonia, amor, felicidade, alegria, criação, realização, crescimento, prosperidade, evolução, compartilhamento, é, servir, tá? E 
E é isso, as sete riquezas do universo, tá? que é o caminho da jornada, da evolução do ser humano, através do aumento da sua força potencial interna de amor. Se eu fosse você, eu não perdia. São três aulas bem bacanas, vão correr dia 12, 13, 14, para quem não sabe, e é 100% 0800, como essa live aqui que nós estamos fazendo, tá bom? Pessoal, que todos nós, é muito obrigado por vocês disporem aí de coisa tão preciosa das suas vidas, tá? Como o seu tempo. Muito obrigado por vocês disporem do seu tempo para me ouvir. Eu espero ter ajudado, espero ter sido útil para vocês, tá? Que todos nós tenhamos aí um dia 8 de julho maravilhoso, um dia 8 de julho repleto de amor, repleto de luz, repleto de felicidade. Que todos nós possamos explodir de amor nessa terra, que você possa rasgar esse planeta Terra ao meio de tanto amor, de tanta felicidade, de tantas coisas absolutamente maravilhosas, tá? Eu estou muito feliz por estar tá compartilhando esse momento com você. Eu espero ter contribuído aí, tá? Com alguma semente que tenha sido plantada na sua mente e que possa ter iluminado o seu coraçãozinho, tá? E fazendo aí com que você possa expandir a sua alma, expandir a sua força potencial de amor, você é um ser humano, uma ser humana absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário, você tem potenciais maravilhosos dentro de você, tá? é só a gente limpar as sujeirinhas e vocês vão ver como o quanto de luz, o quanto de amor, o quanto de coisas maravilhosas residem aí dentro de você, tá? você é incrível, você é absolutamente incrível, você é uma flor única nessa terra, você é uma flor única e maravilhosa nessa terra e o que eu puder fazer para te ajudar a desabrochar, conta comigo, tá? Muito obrigado mesmo, que todos nós tenhamos aí um final de semana maravilhoso, um sábado e domingo abençoado para vocês, tá? Que somente coisas lindas e somente coisas absolutamente maravilhosas aconteçam em suas vidas, que vocês tenham assim três dias aí, sexta, sábado e domingo, de acontecimentos incríveis, maravilhosos, absolutamente é, sensacionais, extraordinários, tá? É por dia que a nossa vida vai se tornando uma vida extraordinária. Paciência, calma, amor, tá? E um dia depois do outro, você vai criando a história do filme da sua vida e transformando essa história numa história absolutamente maravilhosa e absolutamente extraordinária. Muito obrigado a todos vocês aí, tá? Débora Rodrigues, muito obrigado. Jaque, muito obrigado. Valda Farias, muito obrigado. Balaio de Artes, muito obrigado. Aninha Carolina, muito obrigado. Obrigado, Gene, minha irmã. Muito obrigado, Gene Flore, muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Gabi Chagas, muito obrigado. Aninha, professora Ana, muito obrigado, professora. Crica Gomes, muito obrigado, Moemi Fernandes, um maravilhoso final de semana para todos nós, muito obrigado, Moemi Fernandes, Pamela Pomba aí, garota, que também já está potencializando seus recursos aí, garota, Pamela, Monique Vensky, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês aí, gratidão, bom final de semana, com muita luz e paz, muito obrigado, Elô, Gene, um beijo para você, muito obrigado, minha querida amiga, Débora, um beijo, Oceânica, um beijo, Aquino, Bete Aquino, ei Betinha, um beijo pra você, Bete, fica com Deus aí, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho, Thaís e a que Thaisinha, um beijo pra você, espero que esteja tudo bem aí, minha querida Thaís, muito obrigado aí pelo carinho, viu, muito obrigado a todos vocês aí, pelo carinho, Deus Lopes, que todos nós tenhamos um dia abençoado, assim será, minha querida Deusa Lopes, muito obrigado a todos vocês. Semana que vem estou esperando, tá? Lá na aula, para a gente cair para dentro. Só lamento não ter reconhecido antes, quando surgir algum bloqueio. Eu lembro das suas palavras. Ei, Ivanka, mas a gente sempre... Tudo acontece na hora perfeita, Ivanka. Tudo é na hora perfeita. Robertinha Nocelli, muito obrigado. Tereza Borte, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que nós tenhamos um dia maravilhoso. Todos nós, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e até segunda-feira, às 9 horas e 7 minutos da manhã, eu vou estar aqui para dar um sacodezinho aí no teu coração e para plantar algumas sementes lindas aí na sua mente, tá? Muito obrigado mesmo de coração, que vocês tenham um dia absolutamente fantástico e absolutamente maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.